హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ మీ బావున్న ఇవాళ వ్లాగ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా మేము ప్యారిస్ వెళ్తున్నాము మా యానివర్సరీ స్పెషల్ యాక్చువల్గా ఇది మా టెన్త్ యానివర్సరీ అనమాట సో అందుకోసము ప్యారిస్ ట్రిప్ అయితే ప్లాన్ చేసాము ఇవాళ డేట్ వచ్చి జాన్ సెవెన్త్ అనమాట ఇప్పుడు టైం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది మా ఫ్లైట్ వచ్చి సెవెన్ థర్టీకి సో ఇంకా త్వరగా టూ అవర్స్ బిఫోర్ ఉండాలి కాబట్టి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంతా స్టార్ట్ అయిపోవాలి సో మేమంతా రెడీగా ఉన్నాము క్యాబ్ కూడా వచ్చేసింది కింద వెయిటింగ్ వాళ్ళ లగేజ్ అవి సెట్ చేస్తున్నారు ఆ లోపల నేను ఇంట్లో చెప్పేద్దాము అన్నట్లు స్టార్ట్ చేసాను అనమాట ఇక్కడే సో ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఫోర్ డేస్ ప్యారిస్ బ్లాగ్స్ అయితే వస్తాయి మేము ఎలా చే ఎంజాయ్ చేసాము ఏంటి అనేది అంతా నా బ్లాగ్స్లో మీకు షేర్ చేస్తూ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సో మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను బ్లాగ్స్లో అండ్ ఇవాళ వచ్చి డే వన్ అనమాట డే వన్ ట్రిప్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్కడికి వెళ్తాము ఏంటి అనేది కూడా నాకు ఏమీ తెలియదు మొత్తం మా హస్బెండే ప్లాన్ చేస్తాడు అనమాట సో నేను కూడా లైక్ మీలాగే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్న ఒక ఇదితోనే ఎంజాయ్ చేయాలా సో ఎక్కడికి వెళ్తానాం అనేది కూడా తెలియదు అనమాట నాకు ఏమీ తెలియదు డీటెయిల్స్ ఏమి సర్ప్రైజ్గా కొంచెం ప్లాన్ చేశాడు సో అందుకోసము నాకు డీటెయిల్స్ అంతగా కరెక్ట్గా తెలియదు సో ఇప్పుడైతే ప్యారిస్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము మా ఫ్లైట్ మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే లోపల మీరైతే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకునేయండి సో డే వన్ ట్రిప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసి చెప్తాం సో వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళే ముందు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరం అంతా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా మీ కుటుంబ సభ్యులతో హ్యాపీగా గడపాలని కోరుకుంటే ఇట్స్ మీ పావున ఇప్పుడైతే వ్లాగ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఎప్పుడైతే టైమ్ ఫైవ్ థర్టీ అనమాట మేమైతే ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము ఫుల్ గాలి చలి వాన పడుతా ఉందనమాట మేము వచ్చే టైంకి అసలు చాలా దారుణంగా ఉన్నింది గాలి ఆ రోజు ఫుల్ వర్షము అట్ ప్రజెంట్ ఈ రోజు ఇప్పుడు కూడా మాకు అలానే ఉందన్నమాట మళ్ళీ మాకు టెంపరేచర్స్ అంతా లో అయ్యాయి మైనస్లోకి వెళ్తున్నాయి సో ఫుల్ ఈ వీక్ అంతా కూడా మాకు అట్లే ఉంది సో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు సో ప్రజెంట్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము చెక్ఇన్కి లగేజ్ ఇవ్వాలి కదా సో లై లైన్లో ఉన్నాము అండ్ ఇక్కడ ఏమంటే సెల్ఫ్ చెక్ఇన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో సెల్ఫ్ చెక్ఇన్ చేసుకునేవాళ్ళు సో మాకు ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ సెల్ఫ్ చెక్ఇన్ చేయడము సో ఇంకా లైక్ ఇవన్నీ ఈజీనే కదా ఇక్కడ అంతా ఈజీగానే ఉంటాయి హ్యాండీగానే ఉంటాయి అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కంట్రీ ఏం యూకేలో క్రాలీలో మేము ఉండే చోట ఇంగ్లీషే కాబట్టి పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో అన్నీ నార్మల్గానే ఉంటుంది ప్యారిస్లో ఫ్రెంచ్ అయ్యో చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసాం మేము ప్యారిస్లో అయితే సో ప్రజెంట్ అయితే స్లోగా ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఈ స్టిక్కర్ ఏమంటే మేము టచ్ చేసినప్పుడు గమ్ అస్సలు ఎక్కడ అతకనే లేదనమాట ట్యాగ్ వేయడానికి అది స్టిక్ చేసిన వెంటనే అక్కడ డాట్స్ ఉన్నాయి వెంటనే గమ్ వచ్చి స్టిక్ అయిందనమాట అది బాగుండింది బా మేమైతే అది ఎట్లా స్టిక్ అవుతుందా ఎట్లా స్టిక్ అవుతుందా అని అదే ప్రెస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నామన్నమాట అక్కడ బట్ స్టిక్ అయింది సో మా లగేజ్ అయితే పంపించేసాము మేమైతే ఇప్పుడు మా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి చెక్ ఇన్ చేసుకొని బోర్డింగ్ అన్నీ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకోసము సెకండ్ ఫ్లోర్ అనమాట సో సెకండ్ ఫ్లోర్కి అయితే వచ్చేసాము ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఇది కనిపించింది చూ ఎక్కడన్నా ఈ వెండి మిషన్స్ చూసారు కదా నార్మల్ కూల్ డ్రింక్స్ ఫుడ్స్ అలా ఉంటుంది కానీ అవి ఏమంటే మాస్కులు అనమాట మాస్కులు లైక్ ఫైవ్ పౌండ్ టెన్ పౌండ్ టూ పౌండ్ అలా ఉన్నాయి మాస్కులు సో అక్కడి నుంచి వచ్చేసాము ఇంకా అది డిఫరెంట్గా అనిపించింది కదా అని వీడియో తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే మేము చెక్ఇన్కి వెళ్తే వెళ్తున్నాము మా బ్యాగ్స్ అంది చెక్కింగ్ అంతా అయిపోయింది సో మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇప్పుడు మా ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అండ్ ఏమైంది అంటే బాహు ఉన్నాడు కాబట్టి మాకు కిడ్ అనేసి ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఏం చేశారంటే ఫాస్ట్గా అన్నీ చేసారనమాట మేమేమనుకున్నాం క్యూస్ చాలా పెద్ద ఉంటాయి సో టూ అవర్స్ పడుతుంది లైక్ ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళే కాళ్ళకి కొంచెం సరిపోతుందిలే టైం అన్నట్లు ఎర్లీగా వెళ్ళిపోయామన్నమాట టూ అవర్స్ బిఫోర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బాహు ఉండేసరికి మాకు అంత స్పెషల్ క్యూస్ ఉన్నాయి సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాము అది ఎర్లీ మార్నింగ్ కాబట్టి అంత లేరు అనమాట అదే నార్మల్ క్యూలో వెళ్ళుంటే మాత్రం కరెక్ట్ టైంకి అయితే రీచ్ అయ్యి ఉంటాము ఫ్లైట్కి బట్ ఈ త్వరగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల టూ అవర్స్ దాకా మేము ఎయిర్పోర్ట్లోనే కూర్చున్నామన్నమాట వెయిట్ చేసినాము ఇంకా యాజ
and 2 hours waiting ante chaala kashtamu aakale chesindi 6 o'clock ki aakale chesindi inka airport lo em untay manaki sandwich adi gaaka em ante 6 saturday anamata aa roju idi vachi euros anamata euros ila untundi paris lo money anamata idi so ikkade koncham money exchange cheskunnamu so 6 early morning lesam kabatti aakale sam kabatti sandwich aithe teesukoni edo koncham tinesam anamata light ga ma gate vachi 101 adhe anamata ma flight so inka gate ki reach aipiyam flight degirike aithe velipothunnamu chaala sepu wait cheyalsi vachindi airport lo akkada ma bahu garu toys kavalani chaala racha racha chesinadu finally flight degirike aithe vachesnam anamata first inka प्रीमियम वाल वाला अक नैक्स्ट मम्मी ने स्टार्ट पंप सो इपड़े फ्लैट दिल्ली मेम ईजी जेट बुक्मा आफर्स आफर्स उ चाल चीप दी अप अं डन फ्लैट टेन थौज अन्मा थ्री मेबर्स की अप अं डन थौज अंत मीन यूके परंग हड्रेड पौंडस अ चला चीप दी टिकेट्स फ्लैट एक्मो ले वर्ष स्टार्ट ने वीडियो दी टाइम लापेमो दीवाले सैटंत बट वर्ष वाली अंत क्लारी रे बट स्टील एद ट्रई से शार्टसलते वीडियो अटा इपड़े पारिस लैंडम लाइक ऐक्चुअल वन अवर् वन अवर् फिफ्टी मिनट्स मेम चला त्वर वा लाइक थर्टी फाइव मिनट्स मेमुना टाइम लापस वीडियो लपले रीचना पारीस की अंत त्वर वा असल निद्र निद्र लेकिन असल मुझे रोज नीचे सो इपड़ पारिस पारिस क्लैमेट चाल चाल चली वेन कंपेर टू मा प्लेस की क्राली तो कंपेर से चाल चली लाइक टेमपरेशन नईन टेन अभी चूप्चा स्टील गाली कूल अनें चाल चली सो इपड़े इंका इकडन मैं युद्ध स्टार्ट इकड मेमेदो एक्सपेक्टा लाइक पारीस सिटी कदा सो इंग्ली उ प्रॉब्लम उम्मीद का प्रति फ्रे माला इंग्ली वेरी रेर अन्ट हड्रेड पीपल वन पर्सन मतमे इंग्ली अट्ला रेसो उ चाल कष्ट मैकते लाइक बट स्टील इंका मन की गूगल तल उबी गूगल वाल मेटो निपा इकडेम ड्रैविंग रईट सैड उन्माट सो अभी रिकॉर्ड नार्मल का यूके अच्छे नार्मल मन लागे इंडिया एला उ अला उ बट पारिस रईट सैडन स्टार्ट स्टार्ट एयरपोर्ट नीचे बैठ वैंने व्यू कईफिल टवर् पारीस अंत मन गुर्त ईफि टवर् ईफि टवर का बट्टी सो अभी जस्ट वीडियो दूसरा एयरपोर्ट नीचे बैठ वे रोड्स का अभी तो ये नाला अंत क्लीन लेनिंद बट पों पों सिटी एंटर आईना ओके फैन बागें ईवेन होंटल दोड्स का अंत ना को अरे चला इधे लाइक नार्मल अन्टिंदन ईवन एयरपोर्ट दी बिल्स मन इंडिया बिल सिटी बिल्स एला उ अपार्टेंट्स अलाक पारीसा इधी अन्टी ले बट सिटी एंटर अन तरह बनिंदी बहुत प्लेस अंड इवी अडरग्रउंड ट्रैन अन्ना पारीस यह अडरग्रउंड ट्रैन स्टोरी जो चाल चाल लाइक एटे टेन बैठ पड़ना चाल सैकड़ते डेजर नीचे बैठ पड़ना अंत इधी ट्रैन वीडियो दी अट्ठू वीडियो दूसक वा इकड़ेमें ट्रैन दर फस्ट फस्ट टाइम एक्तना कदा मेट्रो इला उ इला मेमंटे क्राली अंटल मे प्लाटा नीचे अंदर पर्सन अंत पीपल अंत एक्केरकू ट्रैन अच्छे स्टार्ट चयर लाइक से चक्तर कदा एक्ना ट्रैन अने मन प्लाटा नीचे अंत क्लीयर अरक ट्रैन अने स्टार्ट बट इकडेमेंटे वालू इंत टाइम से सैटो अभी स्लो एक्तना सड़न ऐ डोर क्लोज ना हेड बैठी बैग लपल को सड़ लागारन अंदर बटी ट्रैनेमो स्टार्टी 
చాలా టెన్షన్ వేసింది అప్పటి నుంచి మా చండి ఇంకా ట్రైన్లో వీడియో తీస్తే మాత్రం ఒప్పుకోలేదు సో అప్పటి నుంచి ఇంకా ట్రైన్లో వీడియోసే తీయలేదు అనమాట సో ఇంకా ట్రైన్ దిగిన తర్వాత బయటకు వచ్చినాక ఎక్కడ చూడు చుట్టుపక్కల ఏ ప్లేస్ చూసినా ఐఫిల్ టవర్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మేము తీసుకున్న రూము వెరీ నియర్ అనమాట ఐఫిల్ టవర్కి లైక్ టెన్ మినిట్స్ అనమాట అంతే సో ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఐఫిల్ టవర్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది బట్ అంత అంటే దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ డే బట్ దూరం నుంచి అయితే ఫస్ట్ ఐఫిల్ టవర్ అయితే చూసామన్నమాట అండ్ ఈ చుట్టుపక్కల ప్లేసెస్ అంత లోపల్ సిటీ కాబట్టి ఇంత క్లీన్గా బాగుంది ఆ ప్లేస్ వచ్చి ఏదో సమ్ ప్యాలెస్ అక్కడికి వెళ్ళాము బట్ అది క్లోజ్ అయిపోయింది సమ్ ఏదో ఆల్ట్రేషన్స్ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ అలానే ఉన్నింది అనమాట ఇంకా మార్నింగ్ ఫుడ్ అంతగా తినలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫుడ్ కోసము వెతుక్కుంటా ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంటే వచ్చేసాము ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పానీపూరి తిని చాలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పైన అయిపోయింది పానీపూరి కనిపించింది అనమాట మెనూలో సో ఆర్డర్ ఇచ్చేసినాము మా ఇది ఏమంటే ఆ హోటల్కి వెళ్ళిన చోట మెనూలో ప్రైజెస్ లేవన్నమాట మేమేమనుకున్నాం జస్ట్ నార్మల్గానే ఉంటాయి వెనుక మన క్రాలీలో ఉన్నట్లే మన యూకేలో ఉన్నట్లే ఉంటుందిలే ప్రైజెస్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదులే అన్నట్లు ఆర్డర్ అయితే చేసినాం మేమేమే ఆర్డర్ చేసినామంటే పానీపూరి ఫోర్ బటర్ నాన్స్ అంతే బటర్ నాన్స్ కూడా చూసారు కదా ఎలా ఇచ్చారో నాన్ పైన బటర్ వేసినారు అంతే దానికి మాకు సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయిందనమాట మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి ప్రైజెస్ దాని తర్వాత మేమైతే ఇండియన్ ఫుడ్డే ప్రిఫర్ చేయలేదు అనమాట షార్ట్ ఇట్స్తో గడిపాము ఫోర్ డేస్ సో ఇంకా ఫుడ్ తినేసి అక్కడి నుంచి పక్కనే స్టేషన్ ఉంది స్టేషన్లో నుంచి జాయిన్ అయ్యి ఒక మాల్ ఉందన్నమాట ఆ మాల్లోనే మ్యూజియం ఉంది అనేసి గూగుల్లో చూపించింది ఎవరిని అడిగినా ఫ్రెంచ్లోనే చెప్తున్నారు మాకు అసలు అర్థం కావట్లే అందుకు మోస్ట్లీ గూగులే మాకు ఫో ఫోన్ అంతా చేతిలో మా చంటి దాంట్లో మ్యాప్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ప్లేసెస్ ఇవే ఉండింది సో ఇంకా వచ్చేసాము వచ్చిన వెంటనే ఆ పిరమిడ్ కనిపించింది కనిపించింది ఇంకా మ్యూజియం కోసం వెతుక్కుంటా ఉన్నాం అనమాట పిరమిడ్ ఉంది మ్యూజియం ఎక్కడ అని చూస్తే ఈ పక్కన మాల్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నింది అనమాట అంటే మేము సపరేట్గా ఉంటుందిలే అన్నట్లు అనుకున్నాం కానీ బట్ ఎంట్రీ మాల్లోనే ఉన్నింది అనమాట సో ఇది మ్యూజియం ఇప్పుడైతే ఎంటర్ అయిపోయాము లోపలికి ఇక్కడ ఇదంతా నార్మల్ షాపింగ్ ఉంటుంది కదా మ్యూజియంలో షాపింగ్ అనమాట ఇంకా ఇవన్నీ మేము వెళ్ళలేదు అండ్ చూడలేదు కూడా అంత ఇదిగా షాపింగ్ చెయ్యం కదా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదులే సో అందుకోసం ఇంకా అవేం చూడలేదు ఓవరాల్ మ్యూజియం ఇదే అనమాట మొత్తం మ్యూజియం ఇలానే ఉంటుంది కానీ మ్యూజియము చాలా 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 పెద్దది ఇక్కడ చూసేకి ఒక హాల్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ వన్స్ మేము బయట వెళ్ళాక పైన టాప్ వ్యూ నుంచి చూపిస్తాను వ్యూ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మ్యూజియము చూస్తూ ఉండండి చాలా పెద్దది మ్యూజియము ఇంకా ఈ మ్యూజియంలో ఫేమస్ అనేది మాకు తెలిసి బాహుకి కూడా బాగా ఫెమిలియర్గా అనిపించింది మోనలిసా పెయింటింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి ఇంకా మోనలిసా పెయింటింగ్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాము ఇది పిరమిడ్ పైన చూపిస్తాను కింద నుంచి వ్యూ బిల్డింగ్ ఇలా కనిపిస్తుంది పైకి వెళ్ళినాక మళ్ళీ చూస్తారు ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇప్పుడైతే మోనలిసా పెయింటింగ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది ఇదంతా మ్యూజియం అనమాట నేను ఈ ప్లేస్ అంతా పెయింటింగ్స్ గ్యాలరీనే ఉంది ఫుల్ ఆన్ పెయింటింగ్సే అనమాట ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము ఒక సిచు ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు బాగున్నాయి లైక్ స్టాచ్యూస్ కానీ అంత లైక్ అబౌట్ జీసస్ అనమాట జీసస్ గురించి వాళ్ళు ఎలా ఉండింది ఎట్లా రూల్ చేశారు ఏన్షియన్ టైంలో ఎలా ఉండింది అలా స్టోరీ టైప్ ఆఫ్ స్టాచ్యూస్ కానీ అంత బాగుండింది అనమాట ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఫొటోస్ గ్యాలరీ చాలా చాలా అంత అడల్ట్ కంటెంట్ లాగే ఉండింది అనమాట మాకు అంత అనిపించలేదు బికాస్ లైక్ మేమిద్దరమే వెళ్ళుంటే ఓకే కానీ విత్ కిడ్ వెళ్ళాం కాబట్టి కొంచెం అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండియన్స్ కదా మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో మేమేమంటే కొంచేపే చూసాము బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు అనమాట పెయింటింగ్స్ ఈవెన్ నేను కూడా వీడియోస్ ఏం తీయలేదు ఇక్కడంతా కూడా ఓకేగా ఉండింది లైక్ జీసస్ జీసస్ ఎలా ఉండింది రూల్ చేశారు ఎట్లా ఏమైంది అవంతా ఇక్కడంతా కొంచెం బాగానే ఉండింది కానీ బట్ ది ఆర్చ్ ఉంది కదా అక్కడ ఆర్చ్ కనిపిస్తుందా మీకు ఆ ఆర్చ్ ఆ ఆర్చ్ ఎ డెడ్ ఎండ్ అనమాట దాని తర్వాత నుంచి అంత ఫుల్ ఫొటోస్ గ్యాలరీ అన్నీ అలానే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంకా అంటే ఏన్షియన్ టైంలో అప్పట్లో ఎట్లుంటారు 
అన్న ఫోటోసే అనమాట పెయింటింగ్ ఇంకా బాహు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు సో మేము అంతగా చూడలేదనమాట ఇంకా అక్కడి నుంచి మోనాలీసా పెయింటింగ్ మోనాలీసా పెయింటింగ్ అన్నట్లే దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ బాహుని డైవర్ట్ చేసుకుంటే తీసుకొని వెళ్ళిపోయాము మొత్తం ఫుల్ బిల్డింగ్ అలానే ఉండింది ఆ మోనాలీసా పెయింటింగ్కి ఏమంటే ఇది ఇది ఇలా ఉండింది అనమాట స్టార్టింగ్లో కొంచెం కొంచెం ఓకే కానీ లోపల మొత్తం ఇట్లానే ఉంటుంది వాల్స్ రూమ్స్ ఇలాంటివి ఫైవ్ రూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మోనాలిసా పెయింటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నేను ఏవి వీడియో తీయలేదు ఇది ఒక్కటి కొంచెం రీజనబుల్గా కొంచెం బాగా ఉన్నాయన్నమాట ఫొటోస్ అందుకోసం జస్ట్ అలా ఒక జస్ట్ గ్లిమ్స్ ఒకటి అయితే తీసుకున్నాను వీడియో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళంగా వెళ్ళంగా ఇంకా ఏమి వీడియో తీయలేదు ఈవెన్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినాము ఇంకా అక్కడి నుంచి క్రాస్ చేయగా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ జీసస్ స్టోరీనే పెట్టారనమాట ఎట్లా ఆయనని ఇది చేస్తున్నారు బలి ఐ మీన్ కొడతారు కదా అట్లా స్టోరీ మొత్తం పెట్టున్నారు అక్కడి నుంచి దాటిన తర్వాత ఈ రూమే అనమాట ఈ రూమ్లోనే మోనాలీసా పెయింటింగ్ ఉన్నిందనమాట ఈ పెయింటింగ్ కోసం నియర్లీ మేము ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేసాం క్యూలో ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఆ మొన ఆ ఫోటో ఉండేది కూడా చాలా చిన్నది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తే అది ఎంత ఫ్రేమ్ ఉందో ఆ ఫ్రేమ్ అది ఒక్కటి చూడడానికే చాలా క్యూ ఉన్నింది అనమాట వేరే పెయింటింగ్స్కి ఎవరు అంతింతిగా క్యూలు ఏం లేదనమాట లైక్ ఫ్లోలో పోతూ ఉన్నాము బట్ మోనాలీసా పెయింటింగ్కి మాత్రం క్యూ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ క్యూ ఉన్నింది వద్దులే వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం కానీ కానీ మా బాహుకి ఎక్కువ ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాడు మోనాలీసా పెయింటింగ్ చూడాలి అని మా బాహు చంటి సో ఇంకా వాళ్ళిద్దరు కోసం వెయిట్ చేసి వెళ్ళామన్నమాట అదే మోనాలీసా పెయింటింగ్ ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ అనమాట సో ఇన్ చాలా చిన్నదే చాలా చిన్న ఫోటోనే దానికి పెద్దగా సెక్యూరిటీ పెట్టి చాలా చాలా ఆగితంగా ఆడంబరంగా పెట్టున్నారనమాట ఇంకా అఫ్కోర్స్ ఆ వాల్యూ అట్లాంటిది కదా ఆ పెయింటింగ్ వాల్యూ సో అలా ఉంటుంది ఇలా చాలా ఇంతే అనమాట ఫ్రేము దానికి ఇన్ని డెకరేషన్లు చేసి లోపలికి అలో చేయకుండా సెక్యూరిటీస్ పెట్టి ఒక క్యూ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఎంత చేశారనమాట సో ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నీ తీసుకున్నాము అయిపోయింది బయటకు వచ్చాము మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫొటోస్ అదే గ్యాలరీ స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట ఇంకా మేము డిసైడ్ అయ్యాం వద్దులే వేరే ఏమన్నా చూద్దాము అన్నట్లు ఇంకా బయట వచ్చేసినాము ఏ రూమ్కి వెళ్ళినా ఏ టు ప్లేస్కి వెళ్ళినా మాకు అట్లనే అనిపిస్తుంది లైక్ మ్యూజియం అంటే జనరల్గా ఏమంటాం యానిమల్స్ సైన్స్ పరంగా కానీ అట్లా ఏదన్నా ఉంటాయేమో అనుకున్నాం కానీ అక్కడ అవి ఏమీ లేదు నార్మల్ ఇలాంటివే ఉన్నాయన్నమాట ఫొటోస్ స్టాచ్యూస్ ఇట్లాంటివే ఉన్నాయి సో ఎలా బతికారు ఎలా ఉండింది అసలు ఏంటి అన్న ఇదిలోనే ఉండింది అనమాట సో అందుకోసం ఇంకా బయట అయితే వెళ్ళిపోదామని బయటకు వచ్చేసాము ఇది పిరమిడ్ అనమాట గ్లాస్ పిరమిడ్ లోవర్ మ్యూజియం అంటే మనకి గూగుల్లో కొడితే మనకు తెలిసేది ఈ పిరమిడే అనమాట గ్లాస్లో ఇది కింద నుంచి వ్యూ అనమాట ఇంకా మేము మ్యూజియం లోపలే ఉన్నాము అక్కడ అది కొంచెం ఆ మూటలు గట్టి గుడ్డలు మనము మూటలు గట్టి వేస్తాం కదా అట్లా అనిపించింది అది కొంచెం కామెడీగా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది అందుకని ఆ పిల్లర్ మాత్రం వీడియో తీసుకున్నాము ఇంకా అక్కడి నుంచి బయట అయితే వచ్చేసినాము బయట వచ్చేస్తే లైక్ మనకి ఎట్లా ఇండియాలో మనకి ఇప్పుడు మాకైతే తిరుపతిలో గాంధీ రోడ్లో ఇట్లనే పెట్టుకొని అమ్ముతారనమాట గుళ్ళ దగ్గర అంతా అట్లానే అనిపించింది అనమాట ఎక్కడ చూడి ఈ ఐఫిల్ టవర్స్ మ్యూజియం వి ఈ స్టాచ్యూస్ అట్లాంటివి అన్నీ అట్లా పెట్టి బయటనే అమ్ముతూ ఉన్నారు యూకేలో అట్లంతా ఏం అమ్మరు అనమాట కానీ ప్యారెస్లో ఎట్లా అనిపించింది అంటే లైక్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ అట్లా అమ్ముతూనే ఉన్నారు ఎక్కడ చూడు అట్లనే కనిపిస్తూ ఉన్నారు అనమాట లైక్ ఇండియన్ ఫీలింగే వచ్చింది అనమాట మన నాకు అక్కడ సో ఇంకా అక్కడి నుంచి బయట వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కనిపించే బిల్డింగ్ అంతా మ్యూజియమే అనమాట మేము ఇప్పుడు కింద తిరిగిందంతా కూడా ఈ బిల్డింగ్ లోపలే అనమాట పైకి వచ్చినాక తెలిసింది ఇంత పెద్ద మ్యూజియమా అనేసి కింద అంతగా తెలియలేదు కానీ అంటే టూ ఫ్లోర్స్ త్రీ ఫ్లోర్స్ అక్కడక్కడ ఉండింది మేము ఈవెన్ మేము కూడా అంతగా రోమ్ చేయలేదు తిరగలేదు బట్ బయట వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఈ గ్లాస్ పిరమిడే అనమాట కింద నుంచి వ్యూ చూపించాను కదా ఇప్పుడు పైన టాప్ వ్యూ ఇది సో ఈ హోల్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తాం కదా ఈ బిల్డింగ్ అంతా లోవర్ మ్యూజియమే అనమాట ఫుల్ ఆన్ లోవర్ మ్యూజియమే అన్నిట్లోనూ స్టాచ్యూస్ పెయింటింగ్స్ అండ్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా బతికారు క్రిస్టియన్ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటివే ఉన్నాయన్నమాట పెద్దగా అంటే మన సైన్స్ అంటే లైక్ నార్మల్గా మ్యూజియమ్స్ అంటే సైన్స్ యానిమల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా అవి ఏమీ అంతగా అనిపించలేదు అవేం లేవు కూడా అలాంటివి ఉంటే కొంచెం కిడ్స్కి ఇంట్రెస్టింగ్గా చూ
వచ్చిన కల్చర్ మనది అంతా డిఫరెంట్ కదా ఇలాంటివంతా అంత ఇదిగా చే చూపిలేము కదా పిల్లలకి సో అందుకోసం మేము బయట వచ్చేస్తాం ఇది బయట వ్యూ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత కొంచెం ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నీ తీసుకున్నాం ఆ లోపలే మా బాహుకు ఆకలి వేసింది ఆ బటర్ నాన్ ఒక్కొక్కటి తిన్నాము అప్పటికే బిల్లు ఏడు వేలకి వెళ్ళింది అఫ్కోర్స్ బయట వెళ్తున్నామంటే మనం కొంచెం బడ్జెట్తోనే వెళ్తాం కాబట్టి అన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇంకా ఆకలి వేసేసింది మరి ఆ హోటల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు మేము మళ్ళీ మధ్యలో ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాం కొన్ని మిడిల్ ఆఫ్ ద డేస్ అవి రీజనబుల్గానే ఉంది కదా మేము వెళ్ళిన హోటల్ కొంచెం తెలియక ఫస్ట్ టైం కదా వెళ్ళి దూరేసినాము ఫుడ్ కోసము సో చూసినాక అంత ప్రైజెస్ చూసినాక ఇండియన్ ఫుడ్ తగ్గించేసినాము సో బయట వచ్చి కొంచెం ఎగ్డీలో ఒక రవ్వ ఫుడ్ తీసుకునేసి షార్ట్ ఈట్స్ హోటల్కి అయితే వచ్చేసామన్నమాట యాక్చువల్గా ఏమంటే మార్నింగ్ మేము చెక్ ఇన్ చేయలేదు మేము లెవెన్ కంతా రీచ్ అయిపోయామన్నమాట హోటల్కి మా చెక్ ఇన్ టైం వచ్చి త్రీ ఓ క్లాక్కి సో అంతవరకు ఇంకా సూట్ కేసు లగేజ్ ఎత్తుకొని తిరగలేము కాబట్టి ఊరికే జస్ట్ రూమ్లో అక్కడ పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాము మళ్ళీ వచ్చి చెక్ ఇన్ అవుతాము అనేసి మేము వచ్చేసరికి సెవెన్ థర్టీ అట్లా టైం అయ్యింది ఇంకా అది కాక ఫుల్ రెయిన్ అనమాట మేము ఆ మ్యూజియం దగ్గర బయట వీడియోస్ తీస్తూ ఉన్నాము రెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా మేము అంబ్రెల్లా అవన్నీ ఏం తీసుకెళ్ళలేదు అన్నీ ఇక్కడ రూమ్ దగ్గర పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాము ఏం పడదలే అనుకున్నాము బట్ సడన్గా వర్షం పడింది ఇది మా రూమ్ అనమాట టూ నాట్ ఫైవ్ మా రూమ్ నెంబర్ ఇంకొక టాస్క్ ఏమంటే నాకు మేము ముందు కొన్ని రూ స్కాట్లాండ్ అలా వెళ్ళాము అనమాట అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లైక్ రూమ్స్ అంత బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో అందుకోసం నాకు బయట వెళ్తే ఫస్ట్ చాలా రూమ్స్ గురించి చాలా టెన్షన్ పడిపోతాను నాకు కొంచెం క్లీన్గా ఉంటేనే కొంచెం ఫీల్ అవుతా హ్యాపీగా సో చాలా టెన్షన్ పడాను అయ్యో చిన్న రూమ్స్ చిన్న హోటల్ ఎలా ఉంటుంది ఏమో అని బట్ సూపర్ సూపర్గా మెయింటైన్ చేశారనమాట రూమ్స్ అయితే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ కంఫర్ట్గా ఉండింది చాలా హ్యాపీ చేసింది రూమ్ చూసినాక నేను ఇంకా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాను అంతకుముందు వరకు టెన్షన్గానే ఉన్నా అయ్యో రూమ్ ఎలా ఉంటుందో నాకు అంటే రూమ్ అంటే కంఫర్ట్గా ఉండాలి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి కానీ ఫుడ్కి కానీ అన్నిటికీ మంచిగా ఉంటేనే కొంచెం ట్రిప్ అనేది హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట నా ఫీలింగ్ నేను అట్లా ఫీల్ అవుతా సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను రూమ్కే ఇస్తాను మేము గూగుల్లో సర్చ్ చేసి రూమ్ అనేది బుక్ చేసినాం కాబట్టి మాకు ఎలా ఉంటుంది ఏమి అనేది తెలియదు జస్ట్ రేటింగ్స్ చూసి బుక్ చేసాము సో మాకు స్కాట్లాండ్ అటు సైడ్ కొంచెం బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నమాట రూమ్స్తో అందుకే ఇది కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాం కానీ బట్ సూపర్గా మెయింటైన్ చేశారు రూమ్ ఈవెన్ ఇది కూడా మాకు తక్కువ ప్రైస్తోనే వచ్చింది ఈ హోటల్ కూడా ఫోర్ డేస్కి మాకు సేమ్ టెన్ థౌజండ్ అయ్యింది అనమాట అంతే చాలా బాగుంది ఫోర్ నైట్స్ ఉన్నాం మేము మాకు రూమ్ అయితే బాగా నచ్చింది సో ఇంటికి వచ్చాము సారీ రూమ్కి వచ్చాము రూమ్కి వచ్చినాక ఇంకా డామినోస్ నుంచి ఈ పిజ్జా ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము మేము వెళ్ళిన రోజు సాటర్డే అనమాట సాటర్డే మేము ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ సాటర్డే అస్సలు తినము ఎందుకంటే మేము తిరుపతిలో ఉంటాము అందరు ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్లో చెప్పున్నాను ఏమి నాన్ వెజ్ అనేది తినమన్నమాట సో అదేమైంది మేము వెజ్జే ఆర్డర్ చేసామన్నమాట ఒకటి మార్గరిట పిజ్జా ఇంకోటి వెజిటేబుల్ సంథింగ్ వెజిటేబుల్ ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెంచ్ నేమ్ ఏదో వచ్చింది సో ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చేసినాము సో వెజ్జే కదా గార్లిక్ బ్రెడ్ ఇట్లా ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నామన్నమాట ఫ్రెష్ అయ్యి చూస్తే మాకు ఇక్కడ వెజిటేబుల్ దాంట్లో బీఫ్ వచ్చిందనమాట అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది బీఫ్ అనేసి కానీ అంటే అట్లా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళ కింద ఫ్రెంచ్ నేమ్లో ఉండింది ఆ ఫ్రెంచ్ నేమ్ మేము ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు అది బీఫ్ వచ్చేసి ఉండింది ఆ తర్వాత అసలు చాలా భయం వేసింది ఆ పిజ్జా పక్కన పెట్టేసి ఒక్క పిజ్జానే ముగ్గురు తినేసి సో ఇదైతే పోయినామన్నమాట మాది ఫస్ట్ డే పెద్దగా ప్లేసెస్ అయితే ఏం తిరగలేదు ఒక్క లోవర్ మ్యూజియం మాత్రమే వెళ్ళాము ఆ లోవర్ మ్యూజియం అయితే చాలా చాలా పెద్దది చూసుంటారు కదా వీడియోలో అది అంతా తిరిగే లోపలే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము అది కాక మేము ముందు రోజు కూడా అంత నిద్ర లేదనమాట లైక్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ అయిపోయింది అనమాట మేము పడుకునేసరికి ఇంకా టూ ఓ క్లాక్కి లేచేసినాము లైక్ టూ అవర్స్ అంతే జస్ట్ స్లీప్ అయింది అని స్లీప్ సో ఫుల్ టైర్డ్గా ఉన్నాము ఇంకా ఫ్లైట్లోనూ పడుకుందాము వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అన్నారు కానీ విత్న్ హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మేము ప్యారిస్లో దిగేసినాం అనమాట వన్ అవర్ ఉంటుంది ఓకే స్లీప్ వేయచ్చు అనుకున్నాము అట్ట కళ్ళ
అందుకోసం ఇంకా ఫ్లైట్లో కూడా నిద్రపోలేదు సో ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము మొత్తం ఇంకా మ్యూజియం తిరిగేసరికి కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసినాయి ఫుల్గా సో అందుకోసం ఓన్లీ లోవర్ మ్యూజియం మాత్రమే కవర్ చేసాము ఇంకా రేపు ప్లాన్ ఏంటి సెకండ్ డే డే టూ ప్లాన్ ఏంటి అనేది కూడా నాకేమీ తెలియదు మొత్తం మా చంటి ప్లాన్ అంతా స ప్యారిస్కి వెళ్తాము అని చెప్పాడు ఎందుకంటే వీసా కోసం తెలియాలి కాబట్టి ప్యారిస్కి వెళ్తామని తెలుసు అంతే అండ్ ఏ ఏ రోజు ఏమి ఎక్కడ ఏంటి అనేది ఏం డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదు అన్ని సర్ప్రైజ్ అనమాట యానివర్సరీకి సో అలా తనే చంటిని మొత్తం ప్లాన్ చేశాడు ఇంకా డే వన్ ట్రిప్ అయితే ఇలా ఎండ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడైతే టైం ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది ఇంకా అది కాక వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ ఇంకా స్లీపే అనమాట ఫుల్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని సెకండ్ డే ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతాము సో మీ కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గా టు ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ది ఫర్ ద నోటిఫికేషన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ సీ యూ సోన్